മലയാളം അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ സഹോദര ശ്രുതി എന്ന കഥയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം സ്നേഹസ്പർശം എന്ന യൂണിറ്റിലെ പ്രവേശകമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കഥാഭാഗം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്നേഹഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയുടെ അനുഭവ കഥയിലൂടെ സ്നേഹത്തെയും ഒത്തൊരുമയെയും സാഹോദര്യത്തെയും കുറിച്ചുമെല്ലാം വളരെ വിശദമായി തന്നെ വിശദീകരിച്ച് നൽകിയിരുന്നു ഒപ്പം സഹോദര ശ്രുതി എന്ന ഈയൊരു കഥാഭാഗം എഴുതിയ പി എൻ ദാസ് എന്ന സാഹിത്യകാരനെ കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ച് നൽകിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ജീവചരിത്ര രേഖ തയ്യാറാക്കാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളും അത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം സഹോദര ശ്രുതി എന്ന ഈ കഥയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം തുടുമ്പുന്ന ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടു കർഷക സോദരരുടെ വിവാഹിതനായ ഇളയ സോദരന് നാലഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ഒരു രാത്രി അവിവാഹിതനായ ജ്യേഷ്ഠന് അനുജൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഭാവിയെ പറ്റി ആലോചിച്ച് ഉറക്കം വരുന്നതേയില്ല എൻ്റെ അനുജനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടത്ര വരുമാനമില്ല അതുകൊണ്ട് അവനും കുടുംബവും ഭാവിയിൽ കഷ്ടപ്പെടും ഇതോർത്തപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠന് സങ്കടം വന്നു അന്നു രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന നേരം നോക്കി തൻ്റെ പത്തായത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നാല് ചാക്ക് നെല്ലെടുത്ത് അനുജൻ്റെ പത്തായത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത്രയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചതിനു ശേഷം അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു കഥയുടെ ശീർഷകം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സഹോദര ശ്രുതി സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കഥാഭാഗം സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം തുളുമ്പുന്ന ഒരു കഥ അത് പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം തന്നെയാണ് ഈ കഥയിൽ ഉള്ളത് രണ്ടു കർഷക സോദരരുടെ കർഷകരായ രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഈ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കഥാഭാഗം വിവാഹിതനായ ഇളയ സോദരന് നാലഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് അതിൽ ഇളയ സഹോദരൻ വിവാഹിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നാലഞ്ച് മക്കളും ഉണ്ട് ഒരു രാത്രി അവിവാഹിതനായ ജ്യേഷ്ഠന് അനുജൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഭാവിയെ പറ്റി ആലോചിച്ച് ഉറക്കം വരുന്നതേയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് കുറേ കാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷം ഒരു രാത്രിയിൽ ജ്യേഷ്ഠന് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന് തൻ്റെ അനിയനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അനുയനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഭാവിയെയും ഒക്കെ കുറിച്ചുള്ളതായിട്ടുള്ള ചിന്തയാൽ ഉറക്കം വരുന്നതേ ഇല്ല എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത എൻ്റെ അനുജനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടത്ര വരുമാനമില്ല അതുകൊണ്ട് അവനും കുടുംബവും ഭാവിയിൽ കഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ അനുജനും കുടുംബത്തിനും അവന് കുടുംബവും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് വേണ്ടത്ര വരുമാനം ഒന്നുമില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ അവൻ ഒരുപാട് വിഷമം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇടവരും ഇതോർത്തപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠന് സങ്കടം വന്നു അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു അനിയനെ കുറിച്ചിട്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള വിഷമിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നു രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന നേരം നോക്കി തൻ്റെ പത്തായത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നാല് ചാക്ക് നെല്ലെടുത്ത് അനുജൻ്റെ പത്തായത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു അപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തൻ്റെ അനിയനെ സഹായിക്കണം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ് എന്ത് തൻ്റെ പത്തായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് നാല് ചാക്ക് നെല്ലെടുത്ത് അവൻ അറിയാതെ ആരും അറിയാതെ അവൻ്റെ പത്തായത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക മാത്രമല്ല അത് ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ പത്തായത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നാല് ചാക്ക് നെല്ലെടുത്ത് അനിയൻ അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്തായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇട്ടു ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നോക്കുക അന്നു രാത്രിയിൽ വിവാഹ അവിവാഹിതനായ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാവി ഓർത്തിരുന്നിട്ട് അനുജന് ഉറക്കം വന്നില്ല എനിക്ക് മക്കളെങ്കിലും ഉണ്ട് ഏട്ടന് വയസ്സുകാലത്ത് ആരാണ് ഉണ്ടാവുക വേണ്ടത്ര പണമുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരമാവും 
അന്ന് രാത്രി അനുജൻ തൻ്റെ പത്തായത്തിൽ നിന്ന് കുറേ നെല്ലെടുത്ത് ഏട്ടൻ്റെ പത്തായത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിറച്ചു അപ്പോൾ ഈ ജ്യേഷ്ഠൻ ചിന്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആരും അന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ അനിയനായിട്ടുള്ള സഹോദരനും അന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ജ്യേഷ്ഠനെ കുറിച്ച് എന്തായിരുന്നു വിഷമത്തിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു കാരണം ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിവാഹിതനല്ലാത്തതായ ജ്യേഷ്ഠൻ തന അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബമില്ല കുട്ടികളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയസ്സ് കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുവാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു അനുജന് ജ്യേഷ്ഠനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വയസ്സ് കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കാനും ഒക്കെയുള്ളതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്നു ചേരും എന്നുള്ള ചിന്തയോടു കൂടിയിട്ട് അനിയൻ എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ പത്തായത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നെല്ലെടുത്ത് ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പത്തായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിറച്ചു അങ്ങനെ പണമെങ്കിലും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു അനിയനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജ്യേഷ്ഠൻ അറിയാതെയാണ് അനിയൻ്റെയും ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി അങ്ങനെ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് ജ്യേഷ്ഠൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ അനിയനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തൻ്റെ കഴി തന്നാലാവുന്ന വിധം അവനെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ പത്തായത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നെല്ല് കൊണ്ടുപോയി അനിയൻ്റെ പത്തായത്തിലേക്ക് ഇട്ടു അനിയനാണെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠന് വയസ്സ് കാലത്ത് പണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുവാനായിട്ടോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ടോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പത്തായത്തിലേക്ക് ആ നെല്ല് കൊണ്ടുപോയി നിറച്ച് ഇട്ടുകൊടുത്തു ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ലാത്ത ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ് ആ രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരിലും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്തായം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഈ പത്തായം ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇട സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ പത്തായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നോക്കുക ഇത് ഇടയ്ക്കിടെ രണ്ടു പേരും പരസ്പരം അറിയിക്കാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി രണ്ടു പേരും ചാക്കുകളിൽ നെല്ലുമായി പത്തായപ്പുരയ്ക്ക് നേരെ പോകുമ്പോൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി അവരിരുവരും ഒന്നും ഉരിയാടാനാവാതെ പരസ്പരം നോക്കി നിന്നു അവരിരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ഇരുവരും മരിച്ചുപോയി കാലമേറിക്കഴിഞ്ഞു ഇവരുടെ സഹോദര സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ നാട്ടിലാകെ പരന്നു ആയിടെ ഗ്രാമത്തിലൊരു ദേവാലയം പണിയാനുള്ള ആലോചന നടന്നു അതിനു പറ്റിയ സ്ഥലമായി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ സോദരർ നെല്ലുചാക്കുമായി നടക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയ ആ സ്ഥലമായിരുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ രണ്ടു പേരും പരസ്പരം അറിയിക്കാതെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആരും അറിയാതെ തന്നെ രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയിക്കാതെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി അവർ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ആരെയും അറിയിക്കാതെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൈ ചെയ്യുന്നത് മറുകൈ അറിയരുത് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു ഈ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഈ പ്രവൃത്തി നിരന്തരം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി രണ്ട് പേരും ചാക്കുകളിൽ നെല്ലുമായി പത്തായപ്പുരയ്ക്കു നേരെ പോകുമ്പോൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി അപ്പോൾ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു വളരെ കാലങ്ങൾക്കു ശേഷം ഒരിക്കൽ ഇത് രണ്ടു പേരും ഒരേ സമയത്ത് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഒരു ദിവസം രാത്രി രണ്ടു പേരും ചാക്കുകളിൽ നെല്ലുമായി പത്തായിപ്പുരയ്ക്കു നേരെ പോകുമ്പോൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി അവരിരുവരും ഒന്നും ഒരിയാടാനാവാതെ പരസ്പരം നോക്കി നിന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും അവർക്ക് പറയാനേ സാധിച്ചില്ല കാരണം എന്താ അവർ രണ്ടു പേരും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും ഇതുവരെ ഒരേ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ഒരേ ചിന്തകൾ തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടു പേരെ കുറിച്ചിട്ടും ഉള്ളിൽ 
ഒരുപാട് വിഷമതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തതായിട്ടുള്ള മാർഗവും ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു സഹോദര സ്നേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അവർക്ക് ഒന്നും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പറയാനാവാതെ അവരിങ്ങനെ അമ്പരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നും ഒരു വാക്കു പോലും അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി നിന്നു അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണീരിങ്ങനെ ധാരയായിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവരിരുവരും ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ഇരുവരും മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരിരുവരും അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയി പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു കാലമേറി കഴിഞ്ഞു അവർ മരിച്ചൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവരുടെ സഹോദര സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ നാട്ടിലാകെ പറന്നു ആ ഗ്രാമീണർ മൊത്തം ഈ കഥ ഈ ഇവരുടെ ആ ഒരു സഹോദര സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിട്ടുള്ള കഥ ഇവരുടെ കാലശേഷവും ഒരുപാട് നാട്ടുകാരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 ആ ഗ്രാമീണ ഗ്രാമത്തിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നതായിട്ടുള്ള തലമുറകൾക്ക് പോലും ആ ഒരു സഹോദര സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ വളരെ മനഃപ്പാഠമായിരുന്നു ആ ഇടെ ഗ്രാമത്തിലൊരു ദേവാലയം പണിയാനുള്ള ആലോചന നടന്നു ആ ഒരു ഇടയ്ക്കാണ് ആ ദേവാലയത്തിൽ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷിട്ട ഒരു ദേവാലയം പണിയാനായിട്ട് നാട്ടുകാർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഗ്രാമീണർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ ദേവാലയം പണിയേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അധികം ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമൊന്നും വന്നില്ല അവർ തീരുമാനമെടുത്തു എവിടെ പണിയണം അതിനു പറ്റിയ സ്ഥലമായി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ സോദരർ നെല്ലുചാക്കുമായി നടക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയ ആ സ്ഥലമായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പത്തായത്തിലേക്ക് മറ്റു ജ്യേഷ്ഠനെയും മനുഷ്യനെയും സഹായിക്കുവാനായിട്ട് അവരിരുവരും കൂടിയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഒരു രാത്രിയിൽ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർ അവർക്ക് ഒരു ദേവാലയം പണിയാനായിട്ട് തീരുമാനമുണ്ടായപ്പോൾ അത് പണിയുവാനുള്ള പറ്റിയിടമായിട്ട് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു പ്രദേശം ഒരു ദേവാലയം പണിയാനായിട്ട് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ദേവാലയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേവൻ കുടിയിരിക്കുന്ന ആലയല്ലേ ദേവൻ കുടിയിരിക്കുന്ന ഇടമാണ് ദേവാലയം അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും ഒക്കെ വേണമല്ലേ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാരുടെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശം വളരെ വിശുദ്ധിയും പരിശുദ്ധിയുമുള്ള ദേവൻ കുടികൊള്ളുന്ന ഇടമായി അവിടെയുള്ള ഗ്രാമീണർ കാണുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രദേശം ദേവൻ കുടിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശം അവർ ദേവാലയം പണിയുവാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ദേവാലയം പണിയാൻ നാട്ടുകാർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സഹോദരങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയ ഇടമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ദേവാലയം പണിയാൻ നാട്ടുകാർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സഹോദരങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയ ഇടമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നറിയുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തനമായിട്ട് പഠന പ്രവർത്തനമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇതിൽ ഒരുപാട് പുതിയ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആ ഏതൊക്കെ പുതിയ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇതിൽ സാധിച്ചത് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക അതിനുള്ള അർത്ഥതലങ്ങൾ അർത്ഥം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് എഴുതി വയ്ക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരിക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും